சிஸ்டர் சௌந்தர்யா ஜாஷ்வா லைன்ல இருக்காங்க அவங்க ஒரு பாடலை பாடி கருத்துடைய வசனத்தை நமக்கு பகிர்ந்து கொடுப்பார்கள் சிஸ்டர் மகிமைப்படுத்துவோம் கத்தர் கொடுத்த அந்த நாளுக்காக தேவனுக்கு கொடான கொடி நன்றி தேவன் தாமே நம் செபித்த எல்லா செபங்களுக்கும் பதில் கொடுக்கிறவரா இருக்கிறார் மாம்சமான யாருடைய செபத்தை கேட்கிற தேவன் அவர் ஆமேன் கத்தரை பாடி துதித்து மகிமைப்படுத்தலாம் Thank you, Jesus. Nandri, Appa. Naan unnai vittu veelagu vadillai Naan unnai enjum kai veedu vadillai Naan unnai vittu veelagu vadillai Naan unnai enjum kai veedu vadillai Naan unnai kaan ginda devan Kanmani pol unnai kaappe நான் உன்னை காண்கின்ற தேவன் கண்மணி போல் உன்னை காப்பே நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை பயப்படாதே நீ மனமே நான் காத்திடுவேன் உன்னை தினமே பயப்படாதே நீ மனமே நான் காத்திடுவேன் உன்னை தினமே அற்புதங்கள் நான் செய்திடுவேன் அற்புதங்கள் நான் செய்திடுவேன் உன்னை அதிசயமாய் நான் நடத்திடுவேன் உன்னை அதிசயமாய் நான் நடத்திடுவே நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை திகையாதே கலங்காதே மனமே நான் உன்னுடன் இருக்க பயமே தீகையாதே கலங்காதே மனமே நான் உன்னுடன் இருக்க பயமே கண்ணீர் யாவையும் துடைத்திடுவே கண்ணீர் யாவையும் துடைத்திடுவே உன் கவலைகள் யாவையும் தீர்த்திடுவே உன் கவலைகள் யாவை தீர்த்திடுவே நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை அனுதீனம் என்னை தேடிடுவார் நான் அழித்திடும் பலனை பெற்றிடுவார் அனுதீனம் என்னை தேடிடுவாய் நான் அழித்திடும் பலனை பெற்றிடுவார் அத்தி மரம் போ செழித்திடுவார் அத்தி மரம் போ செழித்திடுவார் நானாசையை உன்ன கனி கொடுப்பார் நானாசையை உன்ன கனி கொடுப்பார் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை நீதியின் வலக்கரத்தாலே உன்னை தாங்குவே நான் நம்பினாலே நீதியின் வலக்கரத்தாலே உன்னை தாங்குவே நான் நம்பினாலே ஆவியில் நீயும் ஜெபித்திடுவா ஆவியில் உண்மைய ஜெபித்திடுவா தினம் அல்லேலுயா என்றே ஆர்ப்பரிப்பா தினம் அல்லேலுயா என்றே ஆர்ப்பரிப்பா நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை 
செய்கையாதே கலங்காதே மனமே நான் உன்னுடன் இருக்க பயமே யோசுவாவ பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் திகையாதே கலங்காதே பலன் கொண்டு திடமனதாயிரு நான் மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடு கூட இருப்பேன்னு சொன்னவர் இந்த நாளில வந்து பிரேயர் லைன்ல இருக்க ஒவ்வொருவரோ பார்த்தோம் ஆண்டவர் சொல்லுகிற காரியம் பயப்படாதே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் கலங்காதே திகையாதே நான் உன் தேவன் நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் செய்வேன்னு சொன்னவர் அன்றுடைய சமூகத்தை நோக்கி நாங்க பார்க்கலாமா கலங்காதே திகையாதே மனமே நான் உன்னுடன் இருக்க பயமே கலங்காதே தீகையாதே மனமே நான் உன்னுடன் இருக்க பயமே கண்ணீர் யாவையும் துடைத்திடுவே கண்ணீர் யாவையும் துடைத்திடுவே உன் கவலைகள் யாவையும் போக்கிடுவே உன் கவலைகள் யாவையும் போக்கிடுவேன் அவர் நம்மை விசாரிக்கிறவர் ஆனபடினாலே உங்கள் கவலைகள் எல்லாம் அவர் மீது வைத்து விடுங்கள் என்று வேத வசனம் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறது இந்த நாளில் அந்த பிரேயர் லைன்ல யாரெல்லாம் கவலையோடு பாரத்தோடு தேவையை நினைச்சு எதிர்காலத்தை குறித்து வர வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் பலவீனங்களை குறித்து ஆண்டுடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்க்கிறீங்களோ கர்த்த நம்முடைய கண்ணீரின் ஜபத்தை கேட்கிறவரா இருக்கிறார் நெருக்கப்படுகிற தம்முடைய ஜனங்களுக்கு ஓ விடுதலையை கொடுக்கிறவர் திரையிருப்பில் இருக்கிற தம்முடையவர்களை அந்தவர் கட்டுண்டவர்களை விடுதலையாக்குகிற தேவனவர் இந்த நாளிலும் கலங்காதே திகையாதே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன்னு சொன்னவ நம்முடைய கண்ணீர் எல்லாம் அவர் துருத்தியில சேர்த்து வைத்துள்ளபடினாலே ஏற்ற காலத்துல நம்முடைய கண்ணீரின் விண்ணப்பங்களுக்கு பதில் கொடுக்கிற தேவன் ஆலே லூயா நன்றியப்பா நன்றி ராஜா நன்றி ராஜா எங்களோடு கூட இருக்கிறீங்கள் ஆண்டவர் ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஒத்தாசைய அனுப்புகிறவர் எங்களுக்கு உறுதுணையா ஒரு மனுஷன் எங்க கூட இருந்தாலுமே எங்களுக்கு எவ்வளவு ஒரு ஆறுதலா இருக்கும் ஆனா எங்க கூட இருப்பேன்னு சொன்னவர் மனிதன் அல்ல அவர் பொய் சொல்ல மனுஷ்புத்திரன் அல்ல எங்க கூட இருப்பேன் என்று சொன்னவர் எங்கள் தேவனாகிய கத்த வானத்தின் பூமியை சுஷ்டித்தவர் அண்ட சராசரங்களை ஆளுகை செய்கிறவர் அவர் ராஜாதி ராஜா அவர் மகத்துவம் உள்ள தேவ நன்றியப்பா நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை நான் உன்னை காண்கின்ற தேவன் கண்மணி போல் உன்னை காப்பே நான் உன்னை காண்கின்ற தேவன் கண்மணி போல் உன்னை காப்பே நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை நன்றி ஆண்டவரே நன்றி செலுத்துகிறோம் எல்லா ஆண்டவரை துதிக்கலாமா தேங்க்யூ ஜீசஸ் உருவி அந்தர பலதரவா என்னோடு கூட இருக்கிறீங்கள் ஆண்டவர் என்னை பலப்படுத்துகிறவர் எனக்கு உதவி செய்கிறீங்கள் கண்மலையே ஓ தேங்க்யூ ஜீசஸ் நன்றி அப்பா நன்றி ராஜா எனக்காக யாவையும் செய்து முடிக்கிற கத்த ஆண்டவரே உமை சோத்தரிக்கிறோம் சோத்தரிக்கிறோம் நம்முடைய நீயின் வலது கரத்தினாலே உன்னை தாங்குவேன்னு சொன்னவர் என்னை தப்பு விற்கிறவரே என்னை பலப்படுத்துகிறவரே எனக்காக பரத்திலிருந்து ஒத்தாசிய அனுப்புறை ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே ஆலேலூயா ஒரு அபலதனம சந்தரவா கபலதர பலதரவா நன்றி அப்பா நன்றி ராஜா நன்றி செலுத்துகிறோ நன்றி ஆண்டவரே ஆனுதீனம் என்னை தேடிடுவாய் நான் அனுத்திடும் பலனை பெற்றிடுவா அத்தி மரம் போல் செழித்திடுவாய் அத்தி மரம் போல் செழித்திடுவாய் நான் ஆசையாய் உன்ன கனி கொடுப்பாய் இந்த நாளில ஒரு கனி உள்ள ஒரு வாழ்க்கை நம்ம இடத்துல காணப்படணும் தேவன் அந்த அத்தி மரத்தை பார்க்கும் பொழுது அதுல கனி இல்லாததினால அந்த மரத்துக்கு ஒரு சாபம் வந்ததை நம்ம வேதத்துல பார்க்கிறோமே இந்த நாளில கர்த்தர் நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கிறது ஒரு கனி உள்ள ஒரு வாழ்க்கை என் தேவனுக்காக பிரயோஜனப்படுகிற ஒரு வாழ்க்கை என் தேவன் விரும்புகிற ஒரு வாழ்க்கை ஆண்டவருடைய சமூகத்துல ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவரே ஒரு கனி உள்ள ஒரு வாழ்க்கை எங்ககிட்ட காணப்படணும் ஆண
எங்களுடைய கனியில எங்க ராஜா பிரியப்படணும் என் தேவன் என் கனியை அந்த ஒரு ருசியிலதான் எங்க சமூகத்துல காணப்படணும் அந்த ஒரு எசப்பா ஒரு கனி நிறைந்த வாழ்க்கை எங்களுக்குள்ள இருக்கட்டும் ஒரு சாட்சி உள்ள ஒரு வாழ்க்கை இருக்கட்டும் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வருகிற ஒரு வாழ்க்கையா அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமான ஒரு பாத்திரமா எங்களை மாற்றுவீராக ஆண்டவரு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரு நன்றி அப்பா கத்தருடைய கரத்துல தொடர்ந்து ஒப்பு கொடுக்கிறோம் தேவரை நீர் மாத்திரம் மகிமைப்படுவீராக எல்லாவற்றிலும் மேலான எல்லா நாமத்திலும் மேலான நம்முடைய நாமத்துக்காக நாங்கள் மகிமையை செலுத்துகிறோம் அப்பா தொடர்ந்து நண்டவரே நம்முடைய சமூகத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இந்த பிரேயர் லைன்ல இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க உமக்காக எடுக்கிற இந்த பிரயாசங்கள் அண்டவரே அப்பா இந்த ஆண்டவரே ஜனங்களை ஒன்றாய் கூட்டி சேர்க்க முடியாவிட்டாலும் அண்டவரை இந்த போன் மூலமா இது போல அண்டவரே எசப்பா ஜபங்கள் நடத்தும் போது கர்த்தர் இதற்குண்டான பலனை கொடுப்பீராக இந்த எடுத்து நடத்துகிற சிஸ்டர் நீங்க ஆசீர்வதிங்க இதுல கலந்து கொள்ளுகிற ஒவ்வொருவரையும் கத்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக உங்க கரத்துல தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எல்லா துதிகன மகிமை உமக்கு செலுத்துகிறோம் ஏசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்க ஜீவனில் நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமே ஹலே லூவியா நம்ம ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் யோசுவாவின் புத்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்திலிருந்து ஒன்பதாவது வசனம் இருக்கும் ஜாஷ்வா சாப்டர் ஒன் த்ரீ வர்ஸ் நைன் நான் வாசிக்கிறேன் நான் மோசைக்கு சொன்னபடி உங்கள் காலடி மிதிக்கும் எவ்விடத்தையும் உங்களுக்கு கொடுத்தேன் வனாந்திரமும் இந்த லீபனோனும் தொடங்கி ஐப்ராத்து நதியான பெரிய நதி மட்டும் உள்ள ஏத்தியரின் தேசம் அனைத்தையும் சூரியன் அஷ்டமிக்கிற திசையான பெரிய சமுத்திரம் வரைக்கும் உங்கள் எல்லையாயிருக்கும் நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு உண்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை நான் மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடும் இருப்பேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு இந்த ஜனத்தின் பிதாக்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் என்று ஆணையிட்ட தேசத்தை நீ இவர்களுக்கு பங்கிடுவாய் என் தாசனாகிய மோசே உனக்கு கற்பித்த நியாய பிரமாணத்தின்படி எல்லாம் செய்ய கவனமாய் கவனமாயிருக்க மாத்திரம் நீ பலம் கொண்டு திடமனதாயிரு நீ போகும் இடமெல்லாம் புத்திமானாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அதை விட்டு வலதுபுறம் இடதுபுறம் விலகாதிருப்பாயாக இந்த நியாய பிரமாண புஸ்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக இதில் எழுதியிருக்கிறபடி எல்லாம் நீ செய்ய கவனமாயிருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதை தியானித்துக் கொண்டிருப்பாயாக அப்போது நீ உன் வழியை வாய்க்க பண்ணுவாய் அப்பொழுது புத்திமானாயும் நடந்து கொள்வாய் நான் உனக்கு கட்டளையிடவில்லையா பலம் கொண்டு தினமானதாயிரு திகையாதே கலங்காதே நீ போகும் இடமெல்லாம் உன் தேவனாகிய கத்த உனோடு கூட இருக்கிறார் என்றார் ஆமேன் ஹலே லூயா ஹலே லூயா இந்த காலை வேலையிலையும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தையை கொடுப்பாரானால் உங்களுக்கு கொடுக்கிற வாக்கு தத்துவம் நீ உயிரோடு இருக்கிற நாளெல்லாம் உனக்கு உண்பாக்க ஒருவனும் எதிர்த்து நிற்பதில்ல நான் மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடு கூட இருப்பேன் பலன் கொண்டு திடமானதா இரு கலங்காதே திகையாதே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன்னு சொன்னார் ஆமேன் ஆலே லூயா இது யோசுவாவுக்கு மாத்திரம் கத்தர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் அல்ல இந்த பிரேயர் லைன்ல இருக்கிற ஆண்டவர உண்மையாய் தேடுகிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்கும் கர்த்தர் தருகிற வாக்கு தத்துவம் பயப்படாதே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன்னு சொல்லி ஆமேன் ஹாலே லூயா இந்த புஸ்தகத்துல நாம் வாசிக்கும் போது யோசுவாவிடத்துல கர்த்தர் இந்த வார்த்தைகளை பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் மோசே இஸ்ரேல் ஜனங்களை நாற்பது வருஷம் வனாந்திரத்துல இருந்து அவங்கள நானூற்றி முப்பது வருஷம் வனாந்திரத்துல அடிமைத்தனத்திலிருந்து அவங்கள கூட்டிட்டு வராரு நாற்பது வருஷம் வனாந்திரத்துல நடத்தி வராரு அந்த ஆறு லட்சம் புருஷர்கள் மாத்திரம் என்று சொல்லி வேதத்துல வாசிக்கிறோம் அப்ப ஸ்ரீகள் பிள்ளைகள் ஆடு மாடுகள் என்று சொல்லி அது ஒரு பெரிய திரள் கூட்டம் அவ்வளோ பெரிய கூட்டத்துக்கு ஒரு தலைவராய் ஒரு ஆசாரியனாய் ஒரு பாஸ்டரா இருந்து மோசே வழி நடத்தி வரார் மோசையின் தலைமையின் கீழாதான் அந்த ஜனங்கள் வழிநடத்தப்படுகிறார்கள் மோசையோடு அன்று அநேக விதத்துல இடைப்பட்டார் பார்வோனுடைய சமூகத்துல அநேக அற்புதங்களை செய்து அந்த ஜனங்களை கொண்டு வந்தார் இதெல்லாம் இஸ்ரோவேல் ஜனங்க பார்த்தாங்க மோசையோடு ஆண்டவர் எப்படி இடைப்பட்டார் என்பதை பார்த்தாங்க எப்படி தேவன் மலையின் மேகத்துல ஆண்டவர் மோசையோடு பேசினார் என்பதை பார்த்தாங்க வனாந்திரத்துல எப்படி ஆண்டவர் அக்னி ஸ்தம்பத்திலும் மேக ஸ்தம்பத்திலும் இருந்து ஓ ஜனங்களை வழி நடத்தினார் என்பதை கண்ணார பார்த்த ஜனங்கள் மோசையினுடைய தலைமையின் கீழ நடத்தப்பட்டவர்கள் ஆனா அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பொல்லாத குணம் என்னன்னா ஒரு பிரச்சனை வரும்பொழுது ஒரு பாடு ஒரு போராட்டம் வரும்பொழுது உடனே கையில கல்லு எடுத்துருவாங்க அடிக்கிறதுக்கு அப்ப மோசைய கூட அநேக தரம் அவங்க கல்லு எறிஞ்சு கொள்ள பார்த்தாங்க மோசை தேவனை முகமுகமாய் சந்தித்தவர் மோசை தேவனுடைய வார்த்தையை நேரடியாய் பெற்றுக் கொண்டு அது இஸ்ரோவேல் ஜனங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு மனுஷன் அப் மோசையுடைய முக பிரகாசத்தை பார்க்கப்பதற்கு இஸ்ரோவேல் ஜனங்களே பயந்தாங்களாம் அப்பேற்பட்ட மோசையே அநேகந்தரம் அவங்க முறுமுறுத்தார்கள் கல்லெறிந்து கொள்ள பார்த்தார்கள் இப்பேற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம்
மோசையினுடைய தலைமையின் கீழாய் ஒரு தளபதியாய் மோசைக்கு உடன் ஊழியக்காரனாய் மோசையின் கீழே இருக்கிற ஒரு உடன் ஊழியக்காரனாய் இருந்து வளர்க்கப்பட்டவர் இந்த யோசுவா தேவ சமூகத்துல மலைக்கு போகும்போது ஆண்டவர் சொன்னார் ஆடு மாடு முதலான ஒன்னு கூட இங்க வரக்கூடாதுன்னு மோசையோட போகும்போது ஆரோன் கூட மலையில போல ஆனா யோசுவா கூட போனார் யோசுவா மேல இருந்த மோசை மேல இருந்த ஆவிய ஆண்டவர் யோசுவா மேல வைத்திருந்தார் ஆமேன் ஹாலே லூயா இந்த யோசுவாவை பற்றி தான் இந்த காலை வேலையில நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த யோசுவா மோசை மறித்த பிறகு மோசைக்கு அடுத்த ஸ்தானத்துல தேவனால் நியமிக்கப்படுகிறார் மோசையினால நியமிக்கப்பட்டவர் அல்ல இந்த மோ யோசுவா தேவனால் நியமிக்கப்பட்டவர் மோசையுடைய ஸ்தானத்துக்கு ஆரோனுடைய பிள்ளைகள் வந்திருக்கலாம் அல்லது மோசையினுடைய பிள்ளைகள் வந்திருக்கலாம் ஆனா கத்த யோசுவாவை செலக்ட் பண்றார் யோசுவாவை தெரிந்து கொள்றார் யோசுவாவை தெரிந்து கொள்றதுக்கு ஒரு சில காரணங்கள் உண்டு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா யோசுவாவுக்குள்ள இருந்த எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டு காரியங்களை நான் பாக்குறேன் இந்த வேதத்துல நம்ம சுத்தி காட்டுது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல யோசுவாவுக்குள்ள தேவனோடு அனுதினமும் சஞ்சரிக்கிற ஒரு அனுபவம் இருந்தது நம்ம வேதத்துல பார்க்கும்போது மோசே பாலைத்துக்கு புறம்ப ஆசாரிப்பு கூடாரத்தை போடும் பொழுது ஓ கர்த்தருடைய வேதவாசம் சொல்லி இருக்குது யோசுவா என்கிற பிள்ளையாண்டான் ஆசாரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு விலகாதிருந்தானா இரவும் பகலும் ஆசாரிப்பு கூடாரத்தை விட்டு விலகாதிருந்தான் அப்போ யோசுவாவுக்குள்ள பார்க்கும் பொழுது அவருக்குள்ள தேவ சமூகத்துல தரித்திருக்கிற ஒரு அனுபவம் தேவ பிரசனத்தை வாஞ்சிக்கிற ஒரு மனுஷனா இருந்தாரு அவர் எந்த நாளிலும் யோசுவா யோசுவா வந்து வனாந்தரத்துல வழி நடத்தும் போது அவர் நாற்பது வயதுள்ள ஒரு வாலிபன் என்று வேதவசம் நம்ம காண்பித்துக் கொடுக்குது அந்த நாற்பது வயதுள்ள ஒரு வாலிபன் தேவ சமூகத்தை தேடுகிறவராய் இருந்தார் தேவ சமூகத்துல காத்திருக்கிற ஒரு மனுஷனா இருந்தார் இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கூட தேவனுடைய சமூகத்தை வாஞ்சித்து நேசிக்கிற ஒரு அனுபவம் உள்ள ஒரு மனுஷனா நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம இருக்கணும் ரெண்டாவது பார்க்கிறோம் அந்த யோசுவாவுக்குள்ள விசுவாசம் நிறைந்த விசுவாசத்தினால பார்க்கக்கூடிய கண்களை உடைய ஒரு மனுஷனா இருந்தாரு மோசே ஜனங்களை காலபியும் யோசுவாவையும் காணானை சுற்றி பார்க்க அனுப்பும் பொழுது எல்லா ஜனங்களும் அதற்கு விரோதமாய் பேசுறாங்க அதுக்கு அதுக்கு தேவையில்லாத அவிசுவாசமான வார்த்தையை பார்க்கிறாங்க ஆனா இந்த யோசுவாவும் காலைபு மட்டும் இல்ல இல்ல கத்த நமக்கு பாலும் தேனும் ஓடுற தேசத்துக்கு தான் கொடுத்திருக்காரு அந்த தேசம் ரொம்ப நல்ல தேசம் ஆண்டு நம்மளுக்கு எளிதாத சுதந்திரிக்க உதவி செய்வார்னு சொல்லி ஒரு விசுவாச வார்த்தைய ஒரு விசுவாசமான ஜனங்களை தைரியப்படுத்துற வார்த்தையை அங்க பேசுறத பார்க்கும் அப்போ நம்ம நம்ம பார்க்கும்போது யோசுவாவுக்குள்ள ஜபம் இருந்தது யோசுவாவுக்குள்ள விசுவாசம் இருந்தது அந்த ஜபமும் விசுவாசமும் அந்த மனுஷனை மோசையுடைய அடுத்த ஸ்தானத்துல உயர்த்தி வைத்தது இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில உயர்வு வேணுமா மேன்மை வேணுமா தேவ சமூகத்துல மனுஷனுடைய பார்வையில கனம் அடைய வேணுமா நமக்கு முக்கியமா இருக்க வேண்டிய ரெண்டு தகுதி ஜபமும் விசுவாசம் உள்ள ஒரு கண்களும் ஆமேன் ஆலே லூயா ஜபிக்கிற மனுஷன் ஒரு நாளும் தோற்று போகவே முடியாது முடியவே முடியாது அது மனுஷனுடைய பார்வையில இருந்தாலும் சரி சத்ருடைய பார்வையில இருந்தாலும் சரி தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கால் முடக்குகிற எந்த மனுஷனும் மனுஷனுக்கு முன்பாக தலை குனிந்து போகவே ஆண்டர் விடவே மாட்டார் ஆமேன் ஹாலே லூயா இப்பேற்பட்ட இந்த யோசுவாவின் கா காரியங்களை நம்ம பார்க்கும் பொழுது மோசை மறித்து போகிறார் அது வரைக்கும் மோசையுடைய தலைமையின் கீழ் இருந்து நடத்தி வந்த யோசுவா இன்னைக்கு மோசையை மறித்த பிறகு ஆண்டவர் சொல்றார் உபாகம முப்பதாவது அதிகாரத்திலேயே ஆண்டவர் சொல்லிட்டாரு யோசுவாவை கூப்பிட்டு அவன் மேல் கரங்களை வைத்து உன்னுடைய ஆவையை அவன் மேல் வை நான் அவனை அபிஷேகம் பண்ணுகிறேன் உனக்கு அடுத்த ஸ்தானத்துல யோசுவா ஜனங்களை வழி நடத்துவான் காணானை அவன் தான் பிரித்து கொடுப்பான் என்று சொல்லி ஆண்டவர் தெளிவா மோசை மறிக்கத்துக்கு முன்பதாகவே யோசுவாவுக்கு சொல்லிட்டாரு ஆனாலும் யோசுவாவுக்குள்ள ஒரு பயம் என்ன பயனா இவ்வளோ பெரிய பொறுப்பை நம்ம கையில கொடுத்துட்டாங்களே அப்பேற்பட்ட தேவ மனுஷன் தேவனை முகமுகமா சந்திச்சவரு இப்பே தேவனை முகமுகமாய் சந்திச்ச மோசைய போல இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு பின்னாடி யாருமே இல்லைன்னு வேத வசனமே சுட்டி காட்டுது அப்பேற்பட்ட மனுஷனையே கல் எறிந்து கொள்ள பார்த்த இந்த ஜனங்க மோசைக்கு கீழா ஒரு அசிஸ்டண்டா இருந்த என்னை ஏற்றுக்கொள்வார்களா என் வார்த்தைக்கு கீழ்படிவார்களா என்ன என்ன செய்வாங்கன்னு தெரியலையே மோசையே வனாந்தரத்துல தண்ணி இல்லைன்னும் போது முறுமுறுத்து மோசைய கொல்ல பார்த்தாங்களே மோசை மேல அநேக பழிகளை போட்டாங்களே இன்னைக்கு நான் அந்த இடத்துல வரும்போது நான் எப்படி இந்த ஜனத்தை நடத்த முடியும் நான் எப்படி இவங்களை வழி நடத்த முடியும் இவங்க வணங்கா கழுத்துள்ள ஜனங்களாச்சுன்னு சொல்லி யோசுவாவுக்குள்ளே அநேக பயம் திகு ஆனாலும் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் 
பயப்படாதே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன்னு சொல்லி ஆமேன் ஆலே லூயா இன்றைக்கும் இந்த நாளிலும் இந்த பிரேயர் லைன்ல கலந்துருக்க யாரு பயத்தோடு திகிலோடு இருக்கிறீங்களோ எனக்கு தெரியாது ஆனா கத்தர் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் பயப்படாதே நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் ஆமேன் ஆலே லூயா இந்த வாசித்த யோசுவா புஸ்தகம் மூணுல இருந்து ஒன்பது வரைக்கும் பார்க்கும்போது இத மூன்று காரியங்களா நான் பிரித்து பார்க்கிறேன் முதலாவது ஒன்ப மூணாவது வசனத்துல இருந்து ஒன்பதாவது வசனம் வரைக்கும் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் யோசுவாவுக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசனமான ஒரு வார்த்தைகளை சொல்லுகிறார் ஏழு வார்த்தைகள் அதுல நம்ம பார்க்கிறோம் முதல்ல என்ன சொல்றாருன்னா உன் காலடி மிதிக்கும் எவ்விடத்தையும் உனக்கு கொடுப்பேன் முதல்ல ஆசீர்வாதம் ஆண்டவர் சொல்ற தீர்க்க தரிசனமான ஒரு ஆசீர்வாதமான ஒரு வார்த்தை யோசுவாவுக்கு மூணு நாள்ல நீ காலடி மிதிக்கிற எந்த இடத்தையும் நான் உனக்கு என்ன பண்ணுவேன் சொந்தமாய் கொடுப்பேன் ரெண்டாவது நீ உயிரோடு இருக்கிற நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்ல நீ பயப்படுறதில்ல யோசுவா மோசையை மோசையே கல்லெறிய பார்த்த ஜனங்களாச்சே நான் எப்படி இவங்களை நடத்துவேன்னு பயப்படுறல நான் உனக்கு ஒரு வார்த்தையை தரேன் நீ உயிரோடு இருக்கிற பாரு நீ ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் ஒருத்தம் கூட உனக்கு முன்னாடி நின்று பேச முடியாது அப்பேற்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நான் உனக்கு தரேன்னு சொன்னாரு மூணாவது ஒரு வசனம் மூணாவது ஒரு வார்த்தை வாக்கு திட்டம் கொடுக்கிறாரு நான் மோசை கூட எப்படி இருந்தானோ அதே போல நான் உன் கூடவும் இருப்பேன் நீ பயப்படாத நீ திகையாத நாலாவது நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை ஆறாவது இந்த ஜனத்துக்கு பிதாக்களை கொடுப்பேன் என்ற தேசத்தை நீ பங்கிடுவாய் ஏழாவது நீ போகும் இடமெல்லாம் நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் இந்த ஏழு ஆசீர்வாதத்தை யோசுவாவுக்கு ஆண்டவர் சொல்றார் நீ பயப்படாத நீ என்ன காரியத்தை குறுக்கி பயப்படுறியோ அந்த காரியத்துல நான் உன் கூட இருந்து உன்னை நடத்துவேன்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு ஆமேன் ஆலே லூயா இன்னைக்கு எந்த சூழ்நிலையை பார்த்து எந்த பிரச்சனையை பார்த்து இது என்னால முடியாது இது என் கைக்கு என்னுடைய பலனுக்கு மிஞ்சினதா இருக்குன்னு நீங்க சொல்றீங்களா இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ பயப்படாத அந்த ஸ்தலத்துல அந்த இடத்துல அந்த ஸ்தானத்துல நான் கூட இருந்து நடத்துவேன்னு சொல்றாரு ஆமேன் ஆலே லூயா இன்னைக்கு கூட ஊழியர் செய்கிற காரியங்களா இருக்கட்டும் ஊழியத்திலே ஆகட்டும் ஒரு பெரிய பெரிய ஊழியக்காரங்களும் நல்லா வளர்ந்துருப்பாங்க ஆரம்ப கால ஊழியனும் போது அதுல ஒரு பயம் இருக்கும் அதுல ஒரு திகில் இருக்கும் எப்படி ஆண்டவரே இந்த ஊழியத்தை நடத்த போறோம் எப்படி பண்ண போறோம்னு ஆனா ஆண்டவர் பட்சவாதம் உள்ளவர் அல்ல தேவ சமூகத்தை உண்மையா தேடுகிறவர்களுக்கு அந்த மூத்த ஊழியர்களுக்கு என்ன கிருபைகளை கொடுத்தாரோ அதே கிருபைகளை நமக்கும் கொடுக்க அவர் வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் ஆமேன் ஹாலே லூயா நீங்க எத்தனை வருஷம் விசுவாசியா இருந்தாலும் சரி நீங்க நினைக்கலாம் அவங்க எல்லாம் நல்லா ஜபிக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் நல்லா ஆண்டுடைய சமூகத்துல இருந்தாங்க இனி நான் எப்படி இருக்க போறேன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா ஆண்டவர் சின்னவனை ஆமேன் புழுதையில் இருந்து எடுத்து சிறியவனை உயர்த்துகிறவர் ராஜாக்கள் மத்தியில உட்கார பண்ணுகிற தேவன் எந்த ஒரு மனுஷனை உயர்த்தவும் எந்த ஒரு மனுஷனை தாழ்த்தவும் என் தேவன் ஒருவரால முடியும் ஆமேன் ஆலே லூயா ரெண்டாவது ஒரு காரியம் இந்த ஆசீர்வாதம் எல்லாம் வேணும்னா யோசுவாவே நீ நியாய பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படிணும்னு சொன்னாரு என்ன கீழ்ப்படிதல் நம்ம ஒன்னாவது யோசுவா ஒன்னாவது அதிகாரத்துல ஆறாவது வசனம் நீ பலன் கொண்டு திடமானதாயிரு ஃபர்ஸ்ட் நீ என்ன பண்ணுனா தைரியமாயிரு பயப்படாத எதை அது அது அப்படி நடந்துருமோ இது இப்படி ஆயிடுமோ எதிர்காலத்தை குறிச்சு பியூச்சரை நினைச்சு நீயே பல திட்டங்களை தீட்டி உன் சிந்தையில நீயே ஒரு பயத்தை கொண்டு வந்துடாத முதல்ல நீ என்ன பண்ணுனா பலனாயிரு திடனாயிரு தேவ சமூகத்துல பயந்து பயந்து இருக்காத பயம் பிசாசு கொண்டு வருகிறது ஆனா நம்முடைய தேவனும் பயத்தின் ஆவியை கொடுக்காமல் அன்பும் தெளிந்த புத்தி உள்ள ஒரு ஆவியை கொடுக்கிறவ அப்போ முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் நீ என்ன பண்ணோம்னா நீ பயப்படாதே திடமானதாயிரு ரெண்டாவது சொல்றாரு இந்த நியாய பிரமாணத்தியல படியெல்லாம் என்ன பண்ணு செய்யி நியாய பிரமாணம் அந்த வேத வாசம் நமக்கு என்ன கண் காண்பித்து கொடுக்குதோ என்ன செய்ய சொல்லுதோ அந்த காரியங்களை நம்ம செய்யணும் மூணாவது சொல்றாரு நீ அதை விட்டு என்ன பண்ணாத வலது புறம் இடது புறம் விலகாத தேவனுடைய வார்த்தைக்கு விரோதமா ஒருத்தரும் நம்ம ஒரு காரியத்தை செய்யவே கூடாது வசனம் என்ன சொல்லுதோ அதை அப்படியே செய்கிறவர்களாய் நாம் காணப்படணும் நாலாவது ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு இந்த நியாய பிரமாண புஸ்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாது இருப்பதாக நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம ஆசீர்வாதத்தை சுதந்திரிக்கணுமா நம்ம மேன்மை அடையணுமா இந்த வேத வசனம் நம்முடைய நாவில் இருக்கணும் நம்முடைய இருதயத்துல இருக்கணும் இது நம்முடைய இருதயம் ஆகிய பலகையில எழுதி வைக்கணும் அப்போ மோஸ்டே யோசுவா கிட்ட ஆண்டர் சொல்றாரு இந்த பிரமாணங்களை நீ கை கொண்டு நடக்கணும் இந்த பிரமாணத்துக்கு நீ கீழ்ப்படியணும் நீ கீழ்ப்படியும் போது உனக்கு ஆசீர்வாதம் வரும்னு சொல்றாரு நம்ம வேத வசனத்தின்படி நம்ம கூட கீழ்ப்படியும் போது கத்த நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை தருகிறார் அதற்கு பிறகுதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு ஒண்ணு எட்டு எட்டாவது வசனம் நீ போகும் இடமெல்லாம் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் ஆமேன் ஹாலே லூயா உன் வழியை வாய்க்க பண்ணுவேன் நீ பு
அலே லூயா இன்றைக்கு இந்த வார்த்தையை கேட்டு கொண்டிருக்கிற நீங்க இந்த வார்த்தை எனக்கு தான் ஆண்டவர் பேசியிருப்பார் என்கிட்ட பேசியிருப்பார் என்ன ஆண்டவர் திடப்படுத்தியிருப்பார் நான் தான் பயத்தோடு இருக்கிறேன் நான் தான் கலக்கத்தோடு இருக்கிறேன் நான் தான் பிள்ளைகளை குறிச்சு எதிர்காலத்தை குறிச்சு அல்லது என்னுடைய சூழ்நிலையை குறிச்சு பயத்தோடு இருந்த இன்னைக்கு ஆண்டவர் என் கூட தான் பேசுறாருன்னு நீங்க விசுவாசிப்பீங்கன்னா கத்தர் சொல்லுகிற காரியம் நீ போகும் இடமெல்லாம் ஆசீர்வாதமா இருப்பாய் நீ அநேகருக்கு ஆசீர்வாதத்தின் ஒரு வாய்க்காலா இருப்ப நீ ஜபிச்சனா அங்க அற்புதம் நடக்கும் நீ யார சந்திக்கிறியோ யார ஆண்டருடைய சத்தியத்தை யாருக்கு சொல்லி ஆண்டரை வழி நடத்துறியோ அவங்க ஆண்டருக்குள்ள பலனடைவார்கள் ஆண்டவருக்குள்ள அவங்க பலப்படுவாங்க உங்களை ஆண்டர் அப்படியா அபிஷேகிப்பார் உங்களை எடுத்து பயன்படுத்துகிற காலம் இது ஆமேன் ஆலே லூயா உன் வழியை வாய்க்க பண்ணுகிறார் நீ புத்திமானாய் நடந்து கொள்வாய் நீ போகிற இடமெல்லாம் கத்தர் உனோடு கூட இருப்பா எல்லா கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு மகிமையை செலுத்தலாமா ஆமேன் உராபாலாத ரபா ஷந்த ராபாலாத ரபா என்னோடு கூட இருக்கிற எங்கள் ஆண்டவர் என்னை விட்டு விலகாதவ என்னை கைவிடாதவ என்னை ஒரு நாளும் ஆண்டவர் அப்பா நீ புறக்கணியாத தேவன் ஆண்டவர் ஆமேன் ஹாலே லூயா எல்லார கண்களை மூடி தேவ சமூகத்துல இந்த வார்த்தைக்காக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தலாமா நன்றி ராஜா நன்றி ஆண்டவர நன்றி செலுத்துகிறோ நீ போகும் இடமெல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு அற்புதத்தின் <laughs> கத்தர் அப்படியா உங்க தலையை உயர்த்த போகிறார் நிமுற பண்ண போகிறார் உங்களுடைய நிலைமையை உயர்த்துகிற தேவன் அவர் உங்களை மேன்மையடைய பண்ணுகிறத உங்களை கனப்படுத்துகிறவ நன்றி ஆண்டவர நன்றி செலுத்துகிறோ அப்பா இந்த நாளில் ஆண்டவர நீர் எங்களோடு பேசின அந்த வார்த்தைகளுக்காக நன்றி அப்பா யோ ஆண்டவரே மோசையோடு இருந்தது போல நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன்னு சொன்னீங்களே ஒருவேளை இந்த ஜபரால பெயர் லைன்ல இருக்கிறவங்க நீங்க நினைக்கலாம் நான் ஒரு பாஸ்ட் கிடையாது நான் ஒரு பாஸ்ட் குடும்பத்தை சேரலையே நான் எப்படி ஜபிக்கிறது அவங்களாம் நல்லா ஊழியம் செய்யறவங்க எனக்கு ஜபிக்க கூட தெரியலையே நீங்க நினைக்கிறீங்களா ஆண்டவர் சொல்றாரு மோசையோடு எப்படி இருந்தாரோ உங்க பாஸ்டரோடு எப்படி இருக்கிறாரோ அதே போல கத்தர் உங்க கூடயும் அப்படியே இருப்பார் அவர் வாக்கு மாறாதவர் அவர் மனுஷனை பார்க்கிறவர் அல்ல இருதயத்தை பார்க்கிறவர் ஒருவனையும் புறம்பே தள்ளாத தேவன் அவர் நன்றி ஆண்டவர் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா ஓ தேங்க்யூ ஜீசுராபா அந்த ராபா காபா பாபா பாபா ஓ ஷி காபா பாபா பாபா ஆண்டவரே உங்க சமூகத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே பேசின நல்ல வார்த்தைகளுக்காக நன்றி ராஜா எங்களை விட்டு விலகாத எங்கள் தேவனுக்கு கொடான கோடி நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவர் அப்பா உங்க கடத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இந்த பிரேயர் லைன்ல இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க பேர் பேராய் கத்த தொட்டு ஆசீர்வதிப்பீராக இதற்குண்டான பலனை ஆண்டவர் இதற்குண்டான ஆண்டவர் பலனை கத்தர் கொடுக்கும்படியா செபிக்கிறோம் இதை எடுத்து நடத்துற சிஸ்டருக்காக சோத்திரம் அவர்களை ஆசீர்வதி அவங்க குடும்பங்களை அவங்க ஊழியங்களை கத்தர் பழுக பண்ணுவீராக பெருக பண்ணுவீராக உங்க கிருபையுள்ள கரத்துல தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் எல்லா துதிகளும் மகிமை உமக்கு செலுத்துகிறோம் மீட்பர் ஏசுமி நாமத்தில் செபிக்கிறோம் சிவனுல நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் சிஸ்டர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதாங்க இந்த நல்ல வார்த்தைக்காக நன்றி ரெண்டு பா இது சொன்னாங்க ஜபமும் விசுவாசமும் ரொம்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில முக்கியம் ஆமா நம்ம சில நேரங்கள்ல சோர்ந்து போய் ஜெபிக்காம போயிடும் சரீரம் நமக்கு மாம்சம் பலவீனமா உள்ளது ஆவிய உற்சாகம் உள்ளதுன்ற நம்ம வசனத்துல வாசிக்கிறபடி கர்த்தர் தான் நமக்கு ஆவியில ஒரு உற்சாகத்தை கொடுத்து ஜெபிக்கவும் விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்க கர்த்தர் நமக்கு கிருபை செய்வாராக ஏழு பாயிண்ட் சொன்னாங்க யோசுவாவை பத்தி நீ உயிரோடு இருக்கும் நாளெல்லாம் ஒருவனும் உனக்கு முன்பாக எதிர்த்து நிற்பதில்லை அதே போல ஒண்ணு ரெண்டாவது மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோட இருப்பேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை அடுத்தது பலன் கொண்டு தினம் மனதாயிரு அஹ் அடுத்தது உம் உனக்கு பலன் கொண்டு திட மனதாயிரு இத்தனை பாயிண்டையும் அவங்க நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதே போல கத்தர் நம்ம பயப்படுற காரியங்கள் நான் என்ன பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பயப்படுவேன் ஆனா ஆண்டவர் தான் வந்து இந்த வசனத்தின் மூலமாய் நம்மள திடப்படுத்துவாராக என்னை திடப்படுத்துவாராக இந்த நியாயப்பிரமான புஸ்தகம் உன் வாய் விட்டு பிரியாதிருப்பதாக இதில் எழுதிருக்கிறவைகளின் படி எல்லாம் செய்ய நீ கவனமா இருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதை தியானித்துக் கொண்டிருப்பாயாக அப்பொழுது நீ உன் வழியை வாய்க்க பண்ணுவாய் அப்பொழுது புத்திமானாயும் நடந்து கொள்வாய் 
இந்த வசனங்கள் நமக்கு ரொம்ப ஆறுதலா இருக்கிறது தேங்க்யூ சிஸ்டர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான இந்த நல்ல வார்த்தைக்காக நன்றி டிஜி சிஸ்டர் ஐக்கியம் சமாதானம் சந்தோஷம் சுகம் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக Thank you, thank you, Sister, uh, Sister Sandri, uh, Pastor Joshua. Thank you. God bless you all. Thank God bless your ministry in Chennai. And thank you, Sister Angel, for leading the prayer line. And everybody who joined the prayer line, I just want to read the verse in English. Joshua 3. Uh, verse 3 onwards. I promise you what I promised Moses. Wherever you set foot, you will be on land I have given you. from nege wilderness in the south of the to the lebanon mountains in the north from a fifties river in the east to the mediterranean sea in the west including all of in the land of hittites no one will be able to stand against you as long as you live for i am with you i was with moses i will not fail you or abandon you be strong and courageous for you are the one who will lead these people to possess all the land i saw to their ancestors ancestors i would give them verse 7 be strong and very courageous be careful to obey all the instructions moses gave you do not deviate from them turning either to the right or to the left then you will be successful in everything you do verse 8 study this book of the instruction continually meditate on it day and night so you will surely sure to obey everything written in it only then you will prosper and success in all you do this is my command be strong and courageous do not be afraid or discouraged for the lord your god is with you wherever you go amen May the good Lord continue to bless us with this holy scriptures. Thank you pastor. Thank you sister Sandri. God bless you. God bless the ministry and you God bless the church. Thank you everybody and have a blessed week. Uh, be strong, be courageous for the Lord your God is with you wherever you go. And this time thank everybody. We we'll meet again next week same time. continue to remember all the prayer requests we prayed and let us pray for each other also thank you thank you thank you sisters thank, thank you. you thank you angel thank you thank you thank you sandri sister pastor and